மக்களின் ஆதரவும் ஆசீர்வாதமும் தனக்கு உள்ளதால் தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் என நம்பிக்கை உள்ளதாக கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் தெரிவித்துள்ளார் புதிய தலைமுறைக்கு அவர் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியினை தற்போது காணலாம் in uh, jagdish shetter and even people of the this region okay. and uh, you think that there is a challenge to you in any way by the bjp candidate uh, mahesh uh, who is contesting against what are maybe who are the candidates in the last six elections also who are the candidates opponent i don't care about it hmm. people's uh, support is there blessings is there with that blessings i will definitely i will get elected with a huge margin last question that uh, do you regret in any way that now you have been denied the ticket by bjp and you are contesting on it i have no regret leaving the bjp because uh, ill treated me they hurt my self respect hurt to the self respect of the people and ill treated me as a elderly person so i have no regret to leaving the party of the bjp முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் தற்போது அதிகம் பேசப்படுவது கிரிப்டோ கரன்சிகளை பற்றிதான் கிரிப்டோ கரன்சி என்றால் என்ன அதில் முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானதா விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் கிரிப்டோ கரன்சிகள் குறித்து பலரும் அவரவர் அனுபவத்திற்கேற்ப பல கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர் கிரிப்டோ கரன்சி செயல்பாட்டுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி அளிக்காத நிலையிலும் வங்கிகள் மூலமாகவே கிரிப்டோவை வாங்குவது விற்பது போன்ற வர்த்தகங்கள் நடைபெறுகின்றன சமீபத்தில் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கிரிப்டோ கரன்சிகளுக்கு உலக அளவில் பொதுவான கட்டமைப்பு தேவை என தெரிவித்தார் கிரிப்டோ கரன்சிகளில் யாரெல்லாம் முதலீடு செய்யலாம் என கூறுகிறார் எக்ஸ்சேஞ்சரான ஜியோடஸ் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி விக்ரம் சுப்புராஜ் இந்தியாவில் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு ரெகுலேஷன் இன்னும் வரல ஆனா அது இல்லீகல் கிடையாது நீங்க ட்ரேட் பண்ணலாம் பை பண்ணலாம் நீங்களே வச்சுக்கலாம் செல் பண்ணலாம் இது எதுவுமே தவறு கிடையாது கிரிப்டோ கரன்சியில டாக்ஸேஷன் லாஸும் இருக்கு அதாவது நீங்க கிரிப்டோ கரன்சியில ட்ரேட் பண்றப்போ உங்களுக்கு வர்ற லாபத்துல முப்பது சதவீதம் டாக்ஸா கட்டணும் கிரிப்டோ கரன்சியில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றப்போ தெரிஞ்ச எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அந்த நல்ல பேர் உள்ள எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல மட்டும் போயிட்டு வாங்குங்க இல்ல செல் பண்ணுங்க ரெண்டாவது விஷயம் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு வர்றப்போ இது ரொம்ப வாலட்டைலான ஆசெட்டுங்க வாலட்டைலிட்டினா என்ன பிரைஸ் ஏற்ற இறக்கம் ரொம்ப அதிகமாக உள்ள ஆசெட்டு அதனால் நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு நூறுரூவா நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒரு வருஷத்தில் நூறுரூவா எடுத்துகிட்டு நான் ஏதாவது சேவிங்ஸில் போகணும் நினைக்கிறீங்கன்னா அதில் ரெண்டு ரூபா ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே கிரிப்டோ கரன்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இதில் ரிஸ்க் இருக்கு அந்த ரிஸ்க்கை எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணல குறைக்க முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு சதவீத சதவீதத்துக்கு மேலே போவிடாதீங்க கிரிப்டோவில் முதலீடு செய்ய நினைக்கும் ஒருவர் தமக்கு உடனடி தேவைக்காக உள்ள பணத்தை கண்டிப்பாக முதலீடு செய்யக்கூடாது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை தேவைப்படாது என்றால் அதனை முதலீடு செய்யலாம் என துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் கிரிப்டோ கரன்சிகள் குறித்து நன்கு புரிந்து கொண்டு முதலீடு செய்ய வேண்டும் மற்றொருவரிடம் கொடுத்து வர்த்தகம் செய்வதை கட்டாயமாக தவிர்க்க வேண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது என்பதால் ஏமாந்து போகும் பட்சத்தில் பணத்தை திரும்ப பெறுவது கடினம் முதலீடு செய்வதற்கு முன் நன்கு ஆராய்வது அவசியம் புதிதாக வந்த மெய்நிகர் நாணயங்களில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் அதிகம் பரிச்சயமான பிட்காயின் எத்திரியம் போன்ற மெய்நிகர் நாணயங்களில் முதலீடு செய்வது சிறந்தது ஏராளமான முதலீட்டு திட்டங்கள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன எனவே ஒரே திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்காமல் பிரித்து முதலீடு செய்யும் போது சராசரியாக வருவாய் கிடைக்கும் புதிய தலைமுறைக்காக கௌசல்யா மே ஒன்றாம் தேதி தமிழகத்தில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுவதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக நீலகிரி கோவை தேனி உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஐந்து நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென் தமிழக கடலோர பகுதிகள் இலங்கை கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை கிண்டையில் மருத்துவ சுற்றுலா மாநாட்டை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் மருத்துவ சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் வகையில் கடந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் திட்டம் வகுக்கப்பட்டு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார் இந்நிலையில் சென்னை கிண்டையில் தனியார் ஹோட்டலில் தமிழ்நாடு மருத்துவ சுற்றுலா மாநாட்டை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மருத்துவ சுற்றுலா கையேட்டை வெளியிட்டார் இந்நிகழ்வில் சவுதி அரேபியா மொரீஷியஸ் உள்ளிட்ட இருபத்தி நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எண்பது மருத்துவமனைகள் சார்பில் அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன காவிரி ஆற்றில் கழிவுநீர் கலக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து தகவல்கள் வந்ததை அடுத்து தலைமைச் செயலாளர் கர்நாடக மாநில தலைமைச் செயலாளருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் பெங்களூருவில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் மற்றும் இதர கழிவுகள் காவிரி ஆற்றில் கலப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் காவிரியில் கலக்கும் கழிவுநீரால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ள இறையன்பு இதை தடுக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முன்னதாக காவிரியில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் நீர் வழங்கும் காலத்தில் இதுவரை அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு டி எம் சி தண்ணீர் வழங்கப்பட்டுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது கனிமொழி சார்பாக வழக்கறிஞர் மனுராஜ் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது அதில் கனிமொழிக்கு கலைஞர் டிவியில் எந்த பங்கும் இல்லை என்றும் அடிப்படை தகவல்களை சரிபார்க்காமல் கனிமொழியின் நற்பெயரை குலைப்பதை உள்நோக்கமாக கொண்டு அண்ணாமலை அவதூறு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அவதூறு பரப்பும் வீடியோ வெளியிட்ட அண்ணாமலை ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்ட வீடியோவை நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் அகற்றி நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என நோட்டீஸில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தவறும் பட்சத்தில் சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டம் மேலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து இதமான சூழல் நிலவியது தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருந்த நிலையில் காலை முதல் மேலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இடியுடன் பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கடந்த சில நாட்களாக வாட்டி வந்த கோடை வெப்பம் மழையால் தணிந்து குளுமையான சூழல் நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த தொடர் மழையால் எலிவால் அருவியில் நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் உள்ள எலிவால் அருவி கோடை வெயிலால் நீரின்றி வறண்டு காணப்பட்டது இந்நிலையில் அருவி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான பெருமாள் மலை சாமக்காடு பாலமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் அருவிக்கு மீண்டும் நீர்வரத்து வர தொடங்கியுள்ளது வெள்ளியை உருக்கி கொட்டுவது போல அருவியிலிருந்து ஆர்ப்பரிக்கும் நீரை சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் செல்பி எடுத்துச் சென்றனர் தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் மலையடிவாரத்தில் ஒற்றை காட்டு மக்னா யானை சுற்றித் திரிவதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் தேவாரம் தம்மி நாயக்கன்பட்டி பகுதியில் உள்ள மலையடிவாரத்தில் பகல் நேரத்தில் ஒற்றை காட்டு மக்னா யானை உலா வந்தது இதனை படம் பிடித்த ஆடுமைத்த இளைஞரை அந்த யானை துரத்தியது எனினும் அவர் தப்பி ஓடிவிட்டார் பகல் நேரத்தில் உலா வந்த ஒற்றை காட்டு மக்னா யானையால் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் அச்சமடைந்தனர் தர்மபுரியில் உருண்டை வெல்லம் தயாரிக்கும் கரும்பு அரவை ஆலைக்கு மின்கட்டண சலுகை வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் முத்துக்கவுண்டன் கொட்டாய் பகுதியைச் சேர்ந்த சின்னசாமி என்ற விவசாயி கர்நாடகாவில் நவீன இயந்திரங்களின் மூலம் கரும்பு அரவை செய்வதை அறிந்து தர்மபுரியிலும் நவீன இயந்திரங்கள் மூலம் அரவை செய்து உருண்டை வெல்லம் தயாரிக்க திட்டமிட்டார் இதனையடுத்து அரசு மானியம் பெற்று கரும்பு அரவை இயந்திரத்தை வாங்கினார் இதன் மூலம் ஆள் பற்றாக்குறை இருந்தாலும் கரும்பு அரவை பணி தொடர்கிறது ஆனால் சாதாரண அலையில் அரவை செய்யும் போது மின்கட்டணம் மாதத்திற்கு பத்தாயிரம் வரை ஈர்க்கும் நிலையில் நவீன இயந்திரங்கள் மூலம் மின்கட்டணம் இரு மடங்கு முப்பதாயிரம் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது 
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பணியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக கண்டனம் தெரிவித்து ஒப்பந்த ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உதவியாளர் இளநிலை உதவியாளர் எழுத்தாளர் உள்ளிட்ட பகுதிகளை பதவிகளை நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தற்காலிக ஒப்பந்த பணியாளர்களாக பணியாற்றி வந்தனர் இந்நிலையில் பணிக்கான ஒப்பந்தத்தை வேறொரு நிறுவனம் எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது இதனால் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் பணியில் தொடர தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் தர வேண்டும் என்றும் இல்லையெனில் பணி நீக்கம் தொடர்பான அறிவிக்கை அனுப்புவதாகவும் சென்னை பல்கலைக்கழக முன்பு அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த விவகாரத்தில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நடவடிக்கை எடுக்கவும் கோரிக்கை விடுத்தனர் ராகுல்காந்தியின் அவதூறு வழக்கை விசாரித்து வரும் குஜராத் நீதிபதி பாஜகவின் முன்னாள் அமைச்சருக்கும் வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்தவர் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது மோடி என்ற சமுதாயத்தின் பெயரை அவமதித்து விட்டதாக கூறி ராகுல்காந்தி மீது தொடரப்பட்ட அவதூறு வழக்கில் குஜராத் நீதிமன்றம் அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது இதனால் அவரது வயநாடு தொகுதி எம்பி பதவி பறிக்கப்பட்டது செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரி ராகுல்காந்தி சார்பில் குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த அவதூறு வழக்கை விசாரிக்கும் நீதிபதி ஹேமந்த் பிரசாத் பாஜகவின் முன்னாள் அமைச்சர் மாயா கொட்னானிக்கு வழக்கறிஞராக பணியாற்றி இருப்பது தெரியவந்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு குஜராத் கலவரம் தொடர்பான வழக்கில் கொட்னானிக்கு ஆதரவாக வழக்கறிஞராக ஆஜராகி அவர் வாதாடிய நிலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அனைவரும் விடுதலையாகினர் இதற்கிடையே ராகுல்காந்தி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணையை மே இரண்டாம் தேதிக்கு நீதிபதி ஹேமந்த் பிரசாத் ஒத்திவைத்துள்ளார் மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் போராட்டத்திற்கு பின்னால் காங்கிரஸ் கட்சி இருப்பதாக இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு தலைவர் பிரிஞ்ச் பூஷன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனைகள் அளித்த பாலியல் புகாரின் பேரில் இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் தலைவர் பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் மீது டெல்லி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பிரிஜ் பூஷன் நீதித்துறை மீது தனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் விசாரணையை எதிர்கொள்ள தான் தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் போராட்டத்திற்கு பின்னால் சில தொழிலதிபர்களும் காங்கிரஸ் கட்சியினரும் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று சிறிய ஏற்றம் கண்டுள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் கிராமிற்கு பத்து ரூபாய் விலை உயர்ந்து ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் எண்பது ரூபாய் விலை அதிகரித்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நாற்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பது காசுகள் விலை ஏற்றம் கண்டு எண்பது ரூபாய் நாற்பது காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது ஜெர்மனி நாட்டின் கடற்படையில் நாற்பது ஆண்டுகள் சேவை புரிந்துள்ள யு செவன்டீன் நீர்மூழ்கி கப்பல் தன் பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளது இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் தற்போது ஜெர்மனியின் சிஷன்ஸ் பகுதியில் உள்ள அருங்காட்சியகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட உள்ளது ஐநூறு டன் எடையிலான இந்த யு செவன்டீன் நீர்மூழ்கி கப்பல் நூற்று அறுபத்தி நான்கு அடி நீடமும் இருபத்தி ஒன்பது அடி உயரமும் உடையது பால்டிக் கடல் பகுதியிலிருந்து கிரேன் இயந்திரம் உதவியுடன் எடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் அறுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அருங்காட்சியகத்திற்கு நிலம் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்பட உள்ளது பிரபல ஹிந்தி நடிகர் சல்மான் கானை வைத்து இயக்குநர் விஷ்ணுவர்தன் படம் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இவர் ஆர்யா நடித்த அறிந்தும் அறியாமலும் சர்வம் மற்றும் அஜித் நடித்த பில்லா ஆரம்பம் உட்பட சில படங்களை இயக்கியுள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு ஷெர்ஷா என்ற ஹிந்தி படத்தையும் இயக்கியிருந்தார் இந்த படம் வரவேற்பை பெற்றது தற்போது அதர்வாவின் தம்பி ஆகாஷ் முரளி ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தை இயக்கி வருகிறார் இதில் அதிதி சங்கர் நாயகியாக நடிக்கிறார் இதையடுத்து அவர் சல்மான் கான் நடிக்கும் படத்தை இயக்க இருப்பதாகவும் தமிழ் ஹிந்தி தெலுங்கு கன்னடம் மலையாள மொழிகளில் இந்த படம் உருவாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது நியாயவிலைக் கடைகளில் வாங்காத பொருட்களுக்கு பில் போட்டதாக புகார் வந்தால் விற்பனையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது நியாயவிலைக் கடைகளில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்ய விற்பனை முனைய கருவிகள் மூலம் குடும்பத்தில் உள்ள நபர்களில் ஒருவரது கைரேகை பதிவு செய்யப்பட்டு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன பல நியாயவிலைக் கடைகளில் வழங்கப்படாத பொருட்களுக்கு பில் போடப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன இந்நிலையில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட நியாயவிலைக் கடை பணியாளரின் மீது அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதில் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கூடுதல் பதிவாளர் மற்றும் அனைத்து மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணை பதிவாளர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி நினைவாக சென்னை மெரினா கடலில் எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டது பேனா நினைவுச் சின்னம் தொடர்பாக கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்ற போது ஆதரவும் எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த சூழலில் பேனா நினைவுச் சின்னம் தொடர்பாக சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வறிக்கையை தயாரித்து மத்திய சுற்றுச்சூழல் நிபுணர் மதிப்பீட்டுக் குழு அனுமதிக்காக தமிழக அரசு விண்ணப்பித்திருந்தது கடந்த பதினேழாம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் விண்ணப்பத்தை ஏற்று மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் நிபுணர் மதிப்பீட்டுக் குழு நிபந்தனைகளுடன் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது ஐ என் எஸ் அடையாறு கடற்படை தளத்தில் தடையில்லா சான்றிதழ் பெற வேண்டும் கட்டுமானப் பணிகளுக்காக எந்த ஒரு நிலையிலும் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தக்கூடாது திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது நிபுணர் கண்காணிப்புக் குழு அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனையடுத்து கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டலமும் விரைவில் அனுமதி கொடுக்கும் என சொல்லப்படுகிறது இது தொடர்பாக ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள சீமான் கடலில் பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைப்பதற்கு விதிகளுக்கு புறம்பாக மத்திய அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதாகவும் இது மக்களாட்சி முறைக்கு எதிரான செயல் என்றும் கூறியுள்ளார் சூழலியலுக்கு எதிரான மாநில அரசின் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு விரைந்து அனுமதி அளித்திருப்பது ஒருங்கிணைந்த மக்கள் விரோத போக்கை காட்டுகிறது என பதிவிட்டுள்ளார் மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் முறையாக நடைபெறவில்லை என்பதனை கருத்தில் கொள்ளாமல் அனுமதி வழங்கியிருப்பது மத்திய மாநில அரசுகள் துளியும் மக்கள் கருத்தை மதிப்பதில்லை என்பதை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது என சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைக்கும் சூழலியலில் விரோத திட்டத்தை எதிர்த்து நாம் தமிழர் கட்சி சட்ட போராட்டம் முன்னெடுக்கும் என்றும் அறிவித்துள்ளார் சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு மதுரையில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடக்கோரிய மனுவை பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது சித்திரை திருவிழா நடைபெற்று வருவதால் மதுரையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகள் மணமகிழ் மன்றங்கள் தனியார் பார்கள் ஆகியவற்றை நாளை முதல் மே ஐந்தாம் தேதி வரையிலான ஆறு நாட்களுக்கு மூடக்கோரி பாஜக மாவட்ட தலைவர் மகா சுசீந்திரன் உயர்நீதிமன்ற கிளையில் பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சுப்பிரமணியன் விக்டோரியா கௌரி அடங்கிய அமர்வு மனுதாரரின் மனுவை பரிசீலித்து தேவையிருப்பின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர் தேனி மாவட்டம் கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க இரண்டாவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பெரியகுளம் அருகே உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள கும்பக்கரை அருவியின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளை கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்தது இதனால் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது இரண்டாவது நாளாக வெள்ளப்பெருக்கு நீடிப்பதால் தடை தொடர்பாக வனத்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர் கோடை வெப்பத்தை தணிக்க அருவிக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் வனத்துறை அறிவிப்பால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர் விஸ்கோஸ் பஞ்சு செயற்கை இழைப்பஞ்சு மற்றும் நூல்களுக்கு அரசின் தர கட்டுப்பாடு ஆணையங்களிலிருந்து விளக்கு அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் விஸ்கோஸ் இழைகள் தொடர்பாக ஜவுளி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தர கட்டுப்பாட்டு ஆணை ஜவுளி தொழிலில் தற்போது நடந்து வரும் பணிகளில் பெரும் தடைகளை ஏற்படுத்தும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய தர நிர்ணய அமைப்பின் ஆய்வு மற்றும் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கும் விண்ணப்பங்களின் மீது உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்ட பிறகே தர கட்டுப்பாடு ஆணைகளை அமல்படுத்த முடியும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படாத மூங்கில் மரத்தில் தயாரிக்கப்படும் பிஸ்கோஸ் பஞ்சு செயற்கை இழைப்பஞ்சு மற்றும் நூல்களுக்கு அரசின் தர கட்டுப்பாடு ஆணைகளிலிருந்து விளக்கு அளித்திட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் இயந்திரம் மூலம் மதுபானம் விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை திமுக அரசு கைவிட வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் ஒரு வணிக வளாகத்தில் மது வகைகளை விற்பனை செய்வதற்கான தானியங்கி இயந்திரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அறிக்கை ஒன்றில் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் ஐநூற்றுக்கும் அதிகமான இடங்களில் இதுபோல இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட உள்ளதாக செய்திகள் வந்துள்ளது மக்களிடையே அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார் மதுபானங்களை தாராளமாக பயன்படுத்த இளைஞர்களை திமுக அரசு தூண்டுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பொள்ளாச்சி அருகே வனத்துறை வாகனம் மீது மக்னா யானை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சுற்றி வந்த மக்னா யானை ஆனைமலை புலிகள் காப்பக டாப் ஸ்லிப் பகுதியில் விடப்பட்டது அங்கிருந்து வெளியேறிய அந்த யானை தற்போது வால்பாறை பகுதியில் உலா வருகிறது 
யானையை நான்கு குழுக்களாக பிரிந்து வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் சரளபதி அருகில் வனத்துறையினர் சென்று கொண்டிருந்த போது அவர்களது வாகனத்தை மக்னா யானை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது வாகனத்தில் இருந்த வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் ஆறு பேர் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர் யானையின் கழுத்தில் அணிவிக்கப்பட்ட ரேடியோ காலர் வேலை செய்யாததால் யானை கண்காணிப்பதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் தற்போது கிடைத்திருக்கும் அண்மை செய்தி இறந்த மகளின் ஜீவனாம்ச நிலுவைத் தொகையை பெற தாயாருக்கு உரிமை உள்ளது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது உயிரிழந்த மகளின் ஜீவனாம்ச நிலுவையை நிலுவைத் தொகையை பெற அவரது தாயாருக்கு உரிமை உள்ளது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை வழங்குகிறார் செய்தியாளர் முகேஷ் முகேஷ் எந்த வழக்கின் அடிப்படையில நீதிபதிகள் இந்த உத்தரவு பிறப்பித்திருக்காங்க மதுராந்தகத்தை சேர்ந்த அண்ணாதுரை சரஸ்வதி ஆகி கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டு விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தனர் அந்த விவாகரத்து பிரிந்த நிலையில் வந்து ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என்று சரஸ்வதி தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மாதம் ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது அதன்படி தனக்கு வர வேண்டிய நிலுவைத் தொகை ஆறு லட்சத்து ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள நிலுவைத் தொகை வழங்க வேண்டும் என சரஸ்வதி மதுராந்தகம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருந்த போதே அவர் மரணமடைந்து விட்டார் எனவே தனது மகள் தொடர்ந்த வழக்கை தான் நடத்துவதற்கு அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் தாயார் ஜெயா வந்து வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் அந்த வழக்கை விசாரித்த மதுராந்தகம் நீதிமன்றம் அந்த வழக்கில் தாயாரை சேர்த்து உத்தரவு பிறப்பித்தது மனைவி தொடர்ந்த ஜீவனாம்ச வழக்கில் வந்து தாயார் சேர்த்ததை எதிர்த்து அண்ணாதுரை வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார் இந்த மேல்முறையீடு வழக்கு விசாரித்த நீதிபதி சிவஞானம் இந்து வாரிசு உரிமை சட்டப்படி ஒரு ஒரு மனைவி இறந்துவிட்டால் அவரது சொத்தில் உரிமை வந்து முதலில் அவரது பிள்ளைகளுக்கும் அதன் பிறகு கணவருக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த மனைவியின் தாயாருக்கும் போவதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த வழக்கில் தாயாரை சேர்த்த மதுராந்தகம் நீதிமன்ற உத்தரவில் எவ்வித தவறும் இல்லை என்று கூறி அண்ணாதுரை தொடர்ந்த வழக்கை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி முகேஷ் முதன்மை செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கரூர் அருகே அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராததை கண்டித்து திமுக வார்டு உறுப்பினர் ராஜினாமா செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பள்ளப்பட்டி நகராட்சியில் உறுப்பினர்கள் கூட்ட தலைவர் ஜான் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட திமுக உறுப்பினர் முகமது ஜமால் தனது பதினைந்தாவது வார்டில் அடிப்படை வசதிகள் ஏதும் செய்து தரப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டியதுடன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கூறினார் பின்னர் நகராட்சி ஆணையரை சந்தித்த முகமது ஜமால் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினார் தருமபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் கணவாய் அருகே அடுத்தடுத்து விபத்து ஏற்பட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தொப்பூர் கணவாய் பகுதி அருகே உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோவில் பகுதி வளைவில் சங்கிலி தொடர் விபத்துகள் ஏற்பட்டன கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து சேலத்தை நோக்கி நெல் மூட்டைகளை ஏற்றிக்கொண்டு லாரி தொப்பூர் கட்டமேடு அடுத்த வளைவை கடக்கும் போது முன்னால் சென்ற இரண்டு கார்கள் மற்றும் விறகு பாரம் ஏற்றிச் சென்ற ஒரு லாரி உள்ளிட்டவற்றின் மீது மோதியுள்ளது இதில் விறகு நெல் ஏற்றிச் சென்ற லாரிகள் கவிழ்ந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது அனைவரும் சிறு காயங்களுடன் உயிர் தப்பித்த நிலையில் போக்குவரத்து உடனே சீரமைக்கப்பட்டது சென்னையில் ஜி ஸ்கொயர் கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் நடைபெற்ற சோதனை இன்று அதிகாலை நிறைவடைந்தது தமிழகத்தின் பிரபல கட்டுமான நிறுவனமான ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்துக்கு தொடர்புடைய ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை முதல் வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்று வந்தது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இந்த நிறுவனத்தின் வருமானம் அதிகரித்துள்ளதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் வருமான வரித்துறை சோதனையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது குறிப்பாக அண்ணாநகர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மோகன் அவருடைய மகன் கார்த்திக் வீடு மற்றும் அலுவலகங்கள் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தின் ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் இல்லம் மற்றும் அலுவலகங்களிலும் சோதனை நடைபெற்று வந்தது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆறு நாட்களாக சோதனை நடைபெற்று வந்த நிலையில் சென்னையில் நடைபெற்று வந்த வருமான வரித்துறையின் சோதனை இன்று அதிகாலை மூன்று மணிக்கு முடிவடைந்தது இதில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கேரள மாநிலத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள சூழலில் எர்ணாகுளத்தில் பெய்த மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் சில தினங்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்ததால் பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்து வந்தனர் 
இந்நிலையில் எர்ணாகுளம் பகுதியில் திடீரென மழை பெய்தது மாலை தொடங்கிய மழை இரவு வரை நீடித்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது வெயில் சுட்டரித்து வந்த நிலையில் திடீரென பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கேரளாவில் மேலும் சில நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வெறுப்பு பேச்சுக்கள் மீது தாமாக நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது வெறுப்புணர்வை தூண்டும் பேச்சுக்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி உச்சநீதிமன்றத்தில் பல மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் இந்த மனுக்கள் நீதிபதிகள் கே எம் ஜோசப் மற்றும் பி வி நாகரத்னா அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது வெறுப்பு பேச்சுக்கள் மீது புகார் பெறாமலேயே முதல் தகவல் அறிக்கையை தாக்கல் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது வெறுப்புணர்வை தூண்டும் வகையில் பேசியவர்கள் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு செய்தால்தான் நம் நாட்டின் மதசார்பற்ற தன்மையை நம்மால் பாதுகாக்க முடியும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனா்